Babalar të tyre nuk i vram sot. Ti kemi vraj gjatë 20 vjetëve që i kanë shkuar, 25 vjetëve. Studio e fokusit, një ishi për ndjekur politik, Agi Musta, për ertë par, tre avë më par, sodin një propozim që këtë të radhë Shqipria meriton të ketë president dikë që vjen nga shtrejës ofisnike e ishtë të burgosërve politik dhe konkretisht u folë për zotin Haridin Frateri, i cili ndërko është edhe biznesmeni shquar, vjen nga një familje me tradita, familje fisnike, si nga krau i tjatit dhe nga krau i nënës ti. Ka vuajtë në burgjet e komunizmit, është i sukseshëm, ka qenë i fëtuar në fokus, por kush është Hajredin Frateri? Do doja sot në fokus, të parashqit shatë e ju, pikrisht, mi këntim, Zotin Frateri, ju këni vojtur, jo pak, në Mosgaboj, 8 vetë në burgjet e komunizmit, kush ishte mëkati që Zotin Frateri u dënua? Origjina familjes? Origjina familjes dhe më shumë baba e tim me qenë se luftoj për Shqiprin, ka qenë pjestari mukjes, pjestari konferencë pesë, pasta pjestari mukjes, dhe deshte që ti shtë edhe Shqipria e bashkuar për me Kosovën e me Qamrin, e dënun për këtë gjë në munges me pushkatim, dhe një dit e bukur, në basi e dijë baba e në Amerikë, në basë të koshë, ma arrestuar, ma thanë të jutë për gjeshë për baba e në, do dënosh dhe ti me peshë pushkatim, me qenë se s'kishe as një premis për këtë gjë nga gjithë dokumentat që shifshin, më dënun 25 vjetë, 15 vjetë sabotim. Unë atëherë isha djaliri, një 15 vjetë ishte dënimi për sabotim, një sabotimi sajuar, dhe 10 vjetë a gjithës janë për e përgandë, bashkim me në 25 vjetë. Dhe me bukra nuk isha drejt në votimit mas i dhishë nga burgu 5 vjetë. Pa këte e kam gjithë dhe ishte dënur në bukra. Se ku e shtrimi pasurisë, është dhe 5 vjetë e gjithë drejtës elektorale. Gjithë thosi që ishte keshara këto vendime që je përshim. Me... Masif diqë me meti, masif diqë e mberi, me meti, këto, një ditë bukur, më marim për të bërë ndërtimin, sepse kam vojtër në burgjë dhe burrelit, të burqizës, të qafbarit, dhe më thonë për të ndërtuar kompleksin dinamo. Ishe një, ka mamë një bashkë dhe në dërmjet e kurani saj e dera mizalis, një cili kështë të thamë për të bërë një kompleks të tjilë duen dhe jetë vjetë ndërtime, Kur pash projekti, thash, po më dhabë dorë të liru e bëj për të të muaj. Dhe për nuanë burgosër, zamë? Me të burgosër, kisha 400 burgosër, 200 ordinerë, 200 politikë. Unë dërtua kompleksi, atëherë me vendim presidiumit, me qenë se ma këshën thamë, pa e ndërtohë të të shu, më falen. Më kërkun të bëjnë lutje, i thash, lutje nuk bëjnë, thash. Të që të bëjnë lutje dhe të thotë që të pranoj. Pranoj që kam bërë një shka. Më thanë, shifë dosjen, sepse 1250 faqe ishe një dosje e barë, si dhe përnoa zhja, kërkova më njëherë një gjukatë lartë për bërsh rëshqitimi i dosjes, dhe mora papajsin nga gjukata e lartë. Nga familja, fratër janë nga Malakastra, gjyshë i uaj, në Mosgaboj ka qenë më dërsa që ka hapër shkollën e parë Shqipër. Kurse nga nëna, mbi emri Gjilani, ka qenë gjyshë i deputet në të kohë? Deputet i Kosovës në Tiran atëherë u zgjodhën deputetet e Kosovës, u zgjodhën në kukës, ishën 4 deputet që përfajsojshin Kosovën. Gje e bukur? Në 1921, dhe në 24, që u bërë revolucioni demokratik i fanolit. Nga 2 anët, si të 2 gjyshët e mi, kishin studuar në Stambol, kishin barruat për juridik, ishin caktuar në postet të larta, 
në zëvënës prefekt në Izmir njëri, tjetëri prap në Stambol, por me kjenë se ishin patriot, që është studenta, ishin daluar për levizjen që ishin për pamarsin e Shqipëris, ato nuk pranuan që ndërinë këtë poste dhe u këthyen. Hajredini erdi në Malakasër, hapi shkollën e parë Shqipe në 1906. Që së do të këtë qenë e letë? Ta shqipë kërë ishë është mjaftë të vështirë, dhe ta shqipë kërë është në të tuar gjimnazi e rinë fratëri. Pa shkolla mesë me rinë fratëri, po. Mjaftë, kurse avni u shkoj në Prishtinë, sepse ishe Kosovar, ishe dhe një kosisht Miki Ngushti i Hasan Prishtinës, dhe filloj lëvizin atje. Ra në të sykjo, Turqë i dërguan një urdhë për të arestuar, në atër ishë doli maleve dhe i shpëtoj urdhë të arestimit dhe vazhdoj për pjekët për shrimin e Shqipërizët Kosovës. Atëherë ato i konceptoj që në të dyja këto bashkë. Hajre dini, ngrejt i flamuaj në vlorë, është nga ato firmëtarët e pamërsis, dhe pas taj u caktua, në basi pati disa funksionin që virin, u caktua në skrapar, në në prefekt skrapar, ku hapi dhe aty shkollën e pashë Shqipe. Në një minë që në 15-ëtën, disa kalahuz njoftuan se kundodhësh, ishe në berat në atë kohë, sepse erdhen dojgjen që njërë këto rebele dojgjen shpin, luftojshin për babën, Aji Gjamili, e kapën dhe dhe da bishin të tiranë, pa e pushkatuan rrugës. E bra. Pushkatuan edhe Ismail Klosin dhe Baki Jebren. Më vonë këto u shpallën dhe shmorë të kombit, kanë një monument në berat. Gjyqe time, që ishte nga familja e frashlime, mbesa në imë frashrit, kishën baruar Robert Kolegi në Turqi. Mbasë ju bëkjo kërshqi, erdhe ajo në Shqipëri, dhe u morë me edukimin masë së vdekes gjyqit, vrasës gjyqit, u morë me edukimin e dy djende që kishte. Babaj tem, Raufi, Raufi, masë i maroj shkollën të shtatë djeqare në fratar, me një burs nga qeveria, me qënë se ishe djel dhe shmori, shkoj në mode në bërë i shkollën e mesë në ushtarake atje, dhe pasaj akademi në ushtarake në Romë. U këthuje, u caktua në Garden e Republikës, ishe Garden e Republikës pasaj Garden Bretrore, dhe arritë dhe i Garden Major. Në kone pushtimit fashist, dojë i flamorin italian, deshë luftonte, po së kishin armë, u dënua, u arrestua, u dënua, por ndërkoj ishin këto lidet familjare, borri tezes në anëstime ishte caktuar kërëminisë për Kosovën, Fejzi Alizoti, e liruan. Më vonë pas taj filloj lëvizjen, italianët e dojgjën dy herë shpinet që ishen në fratar, vidin që ishen fratar, dhe u morë me lëvizjen dhe i në 23-in, ishin bashkarisht. Qeta plake Malakasës që kjo të që ishe formuar nga i matë dhe kjo është qeta heredin fratari, edhe në dokumentat po të shqipëni, e shu është e shkryte dhe pasaj që në klapa heredin fratari. Në 23-in, patën ato divergjensat të prish mukja, që ishe një nga njëjarit më historike të popullës shqiptarë, dhe kaloj pasaj me Abbas Kupin, me legalitetin. Me 28 në ndorë, nga shkodrë, një ku në Itali. Që ndërë një 5 vjetë në Itali. Se shumë shqiptarë që rrëth 3-4 me vetë ka një ku. Dhe nuk u morën pasaj mas 5 vjetë e pashtë që Shqipria ishe lënë nga leatët në ndorë në komunizmit, nuk u morë me të shkojnë Amerikë, u bëjë qytetarë Amerikanë, dhe nuk u morë me asë një aktivitet që mos kishe pasojët familje këtu. Familje time u morë në nëmbrojte nga gjyshi, që ishe njeri, se të thuash, që kishe qenë deputet në kodë zogut, kishe personalitet, dhe nga daja tem, i cili kishe dalë partizan, nga ty. Kush ishte daja? Feti Gjilani, një nga juristët, më të respektuar, më të mirë që ka pasë Shqipëria, dhe i cili për hirë të familjes tonë, do më në nëstime dhe motës dhe me, nuk pranoj që të bënd të atë që të abandonon të ne dhe të rinde në pozitat që i caktuan, ka qenë atëherë sekretari Komitet e Ekzekutiv Tiranës, dha dërheqen dhe në mbajtin arritja i. 
Unë mërëva shkollën e mesme shkëllqyshëm, nga filore e deni shkollës mesme, ndaje me qënësi shimë burizjuar, më tha, mirë është mos të marrësh me dalje në arit, mos bishën sy, por unë universitetin këtë sikuruar. Dhe me të vërtet se ka pas të regullu, po të dilë që me me dalje arit, këtë qënë universitetin, doli universitetin, doli atë ditë të nesmen i vonë vizë, ishin lejmëruar kryeministin, pjët filanit, që e njëftë e babajnë. Njëftë personalisht, edhe i vonë vizë në aty. Më thirën, më thanë, do shkosh më berat, dhe ka që ke bërë, ke marrë shumë, më thanë. Dhe murit me kokë nuk i bjetë. S'ko punoha atje. Në një farë më njëre kishën një lojtë drejte. Dhe që murit me kokë nuk i bjetë. I thash, unë do t'i bje murit me kokë, thash, o do qaj murit, do qaj kokë, më thash, edhe ashtu bëra. Vajzdo va shkollën natën, ishe një shkollë në filialet që kënë qënë. Atere që është qytetë Stalin Kurqova, atere nuk shifshin biografinë atë. Masi bëra dy vjetë shkollë atje, do le atje shumë mirë, erdha në Tiran, vija me motor nga Berati në pidhim, për të vazhdo shkollën natën, këtu ishe e hane martë e mërkur, pas taj, motor e aqë mbajtë një dy javë, u prish, filo me autobuzën e përmetit, vija në orën 4 pa 5, 4 pa 10, në priste një shok me bicikljet, shkoje në universitet, baroje universitetin, mersha gazë në gazetave të nesme mjes isha në punë në Berati. Duke të thirë shkore thonë këshu, për sakrificë, sakrificë e madhe. Marova shkollën, si në gjirë, më caktu në pukë, një një vjetë, masë pukës pasaj në Tepelen, u kam punuar një 12 vjetë, dhe një ditë bukur, më arrestojnë, gazit dekët, me akuzën që do pagosh, ma thanë troqë, do pagosh për të i tatë. E ke njërë bëbajmë? Unë se këmë, bëbajmë kalon dy vjetë. Dhe, në basë kësaj, ma së tremët mu edhe hetusi, që e kam bërënë dhe një herë tjetërish, por pa është një film për arë katrazin, birusat e Tepelenës janë malë, ka shi ati burgu që aju unë bëllë në gjashtë dhe treshin. Birusat më mizore këto të thonët? Birusat mjaftë të vogla, nuk ishe të mundësi që ka thonë ashtu, tre më të mujë një zorim të plotë pa, asë edhe një njeri, dhe kur morëm veshë që unë kisha shoqëri një mi nga i birë që i dilte, në bëllë dhe të birë në mirë me qimento, që mos kisha shoqëri atë me te, fillun e të usinë nga të gjithë anët, nuk kishin të shëndzirëshin, atëherë sa ju në këtë sabotimi dhe agjitacionin. Dënimi fillojnë në Burel? Jo, dënimi, dënimi, mas ashku fillojnë në Balsh, nga Balshin e qunë në Qafbari, dhe kërë u bërë revolte e Qafbarit, në morë, në në mbëllën Burel, ishim tre veta në aty në mbëllën Burel. Si e kujton në fratër i Burelin? Sa vjetë kërë ndinjën në Burelin? Të them të drejten... Që ishte Burelin? Burelin, Burelin, për mua ishe një kamp, ose një burg i qetë. Mas e kështë këllu që avbarin. Nuk të duke i gjë burej. Të duke i gjë. Sepse fundi fundit në burej kishtë atë, nuk kishtë pun me komandën, nuk ishin që e bëshin kapterat ligjin. Aty, hapesh ajo aerimi, dilë që një orë në të aerimi, kishtë librat, ramet pas nëna, kishtë gjithë një mënyrë për të pru libra, me binde gjithë dhe prate më verhojsh në anglishtë edhe në italishtë, ato si nga lëshin dotë, se duhet studioshe, është praktikoja juhët, në aty, edhe libra që kishe, që ishin detyruar, që kishe atë, kishe biblioteka, në cilën, në Borel ka qedhe Spartak Njela, a i nuk i pranon të të libra të bibliotekës. Ndonë dhe? Po, një ditë bukur, më marrë nga Boreli, dhe më qëjnë në Bulqis, duheshin ndërtuar palate në Bulqis për, Minatorës. Që ndërtojshë me Metë Burgosër. Metë Burgosër. Një ko shumë të shkurë të mbarum që në sa apartamente, erdi dimri, nga këthynë me zejmen. Pritë që të shkoj e prapë në Bulqis, në pramë verë, me vënë prangat, në gjesë herët, së mora veshë ku dëmë qëshin, në prunë të liqeni artificial. Kompleksi dinam. Kompleksi dinam. Kompleksi dinam. Kompleksi dinam. Mos kishë asë një ndërtim, atërë shovë gjithë bërë e politike. Edhe ishte e kërën e saj me dy zërën së ministrat, erdi atje, se bërë e shë më lërë, më thot, shuk shuk thot, du më bëjmë një kompleks, thot, përsa konë dërtohet. Ta shok projektin, ta shok projektin, më thot, ke dorë të lirë, si thash, kam dorë të lirë, ke dorë të lirë. Më lërë dy zërën së ministrat, si funitor për shdo gja që ishte, i duhet të vinte. A ma është punë e papaguar? 
punë papaguar është jo ajo është, ajo është një gjë se ne na dukesh vetje në kampu shimi këtu. Po, se dim që... Po, punë papaguar fillon me malikin, në aty, punë papaguar fillon në fabrikat e qimentos, me minierat, qavbari, me spaci, në aty, me palatet që janë bërë këtu, me aeroportet, në aty, dhe qeveria nuk është një... Ne i kërkojmë një borës qeverisë, ne i kërkojmë atë punë e papaguar të në japi. Për të mbetur një nga forcat dhe alternativat kryesore politike të jetës që vendit dhe të jetës e në pjanët. Të nga kuptonë dhe të ranët që ne dhe të kemi gjithë një në kryo të qëshet. Të nga kuptonë të rinjë që ne të mojmë dhe vështrojmë vetëm drejtëpyre që janë artë një. Të nga mështresim shatarët. Falenderoj të gjithë shikuesit tanë që në të shumë të janë të spektrit dja dhe për mes satelitit, për mes digitalit HD, shikuesit të kemi nga Florida dheri në Australi. Unë i falenderoj. Si që thashtë hënë në kaluar, unë isha duke ndjekur zgjedit para eliminatore për president në Shëba, zgjedit 3 janarit në Ajova, shtet rrët 3 milion banor, ku në kam pasur shansin që kam studiuar në vitët 93-94. Naturisht që a i që fiton Iowa dhe New Hampshire-in, fiton një loj momentum. Dhe Mitt Romney, nga republikanët, edhe pse një mormon, a bit të të fitoj dhe në New Hampshire, a i kishtë rrëth 22% të votave të këtë shteti ku baza nuk është protestante. Por duhet themi që baza e djathë konservatore partisë republikane i janë protestantët dhe mësë shumëti i janë evangelistët. A do të mund të votojnë Amerikanët për një mërmon? Apo do të votonin për sëri për një nga të një datë me njërë, si që është Barack Obama, i cili për i të vërtetës është një elekuent, një kafshë sociale, që bënë që edhe klindoni të duket amator për balë staturës ti. Në shëba, së fundi ka dalë një libreri, No Higher Honor, i kondolesa rajsit, e cili a shkruan kujtimet e saj. Ajo në të tjera kujtonë. Një mëdhet shtatori dy menjë filloj si gjdo dit tjetër. Një natë më partë thot, darkova me David Manning, këshiltarin e Tony Blair për politikë në jashme, pas e mora pjesë në takimin e presidentit me John Howard, kreministri Australisë. Thot se Arita në zyrën time në orën 6.30 dhe ledzova një varietet nga lajmet dhe raportet e inteligencës. Nuk ishtë asgje për shënuar. Më vonë do të mbaja një fjalim në John Hopkins School of Advanced International Studies. Isha përgatitur të bëja një qështje për mbrojtjen raketore, duke bënë në pa se na duhet të përbalemi me kërcënime terori, me teknologi të ullët, por me aftësi raketë është të teknologi së lartë nga shtetë si Koreja Veriut apo Irani. Ti isha ndeshme, thot rajs, nuk ndalova të kërcënimi terorist, që ishte zhvilluar në sistemin e kshillit sigurisë komptare. Stif dhe unë kishim folur rrëth saj dhe kishim vendosur se presidenti do të mbande një fjalim, kur ne të shpalnostim strategjin tonë për luftën dhe Al-Qaedës. I kam përqenduar, thot të eksimet e mija në mbrojtin raketore, duke kundërshtuar kritikët, të cilët me ndonin se presidenti ishte shumë një fokusuar në kërsenimet në raketa. Presidenti atë më gjesë u thonë të në Florida për një njëri arsimore. Zakonisht, Steve, ose unë, thot rajs, u thoni me të, por do ishte një uthimi shkur të ditor, dhe në dërguam drejtorin e dhomës e situatave, kapitenin e marinës Deborah Lauer, që të shëqërot e presidenti. Dhe qka para është nënd, po rria në tavolinën time, ku ndimë si im ekzekutiv, majori Tony Crawford, erdhë dhe më tha, një aeroplan kishtë goditur qëndrën botërore të rektis. Êshtë e shëmtuar, thash, duke me nduar se një avion i vogël kishtë dalë jashtë rrugës. Jo shumë ka më parë, letare golfit Stuart kishtë vdekun nga një përplasje, kur kabina avionet të ti ishte jashtë presionit dhe pilotin beti pandenja. Këtë loj skenari më shkëndërmet. 
Disa minuta më vonë, ta unë erdhë dhe më tha se ishte një avion komercial që goditi qëndrë në trektis. Mora presidentin telefon i tregova se shfarë ndodhë. Ky është një incident i qudit që më tha. Ram dhe kort se do të telefonoja për sëri. Zbëta thosht e gëdhoma e situatave që të takosha me stafin tim. Po vje qarë të avolinës për të zdigjuar dretor të mi, kur të unë i erdhë me një pusull. Një avion i dytë kishtë goditur qëndrë në botërori trektis. Njështë të kujtojnë se unë me qëtësi pas kam thënë, më duhet të ikë, basë. Por në atë qastë e dhja se ishte një akt terori dhe po drinesha në palës. Rasi thotë se dhoma e situatave, aso kohë, ishte një dhomë si dhomë konferenca shtypi, e mbushu nga një staf me civil dhe ushtu arak, të cilët monitoronin trafiku në spionajit dhe kontrolonin telefonatat për presidentin dhe stafin e këshidit sigurisë komtare. Ata rinjën në komunikim konstant me qëndrat operacionalet sijas, departamentet shtetit dhe me qëndrën e komandës komptare ushtarake në Pentagon. U drejtova nga qëndra operacioneve, ku telefonat po binin dhe njerëzit po flistin me zëtë lartë, ndërsa po shikonim në të për televizione, ekranet shumëta duke parë pami nga New York. U përpoqa të telefonoja me George Tenet, por a i kishë shkuar në një vendodhje sekrete në Langley. Colin Powell ishte në Amerikën Latinë, dhe unë për një qastë u friksova duke menduar sa ishte në Kolumbi. Për fatë të të rajsë, a ishte në Peru. Ndishte një takim të organizatës të shteteve Amerikane. U përpojët flisja me Donor Ramsfeld, por nuk mund të dotë. Rajsi të thotë se telefonat e ti ishin të zënë. Kështu më thanë. Ktheva kokën dhe pash në të vë se një avion kishte hyrë në Pernagon. Për para se të bëja dishka tjetër, erdhën atat shërbimit sekret dhe më thanë. Doktor Rajsë duhet të shkoni në bunker. Tani. Avionët po godasin godinat ku do në Washington. Pas kësaj, do në godasin shtëpin e bardhë. U këtheva thot dhe u drejtova nga bunkeri, aty në erdi një informacion, me bëndoli falcë, se një makin bomb kishtë goditur departamentin e shtetit. Qasti tjetër kaloj shpejt. Ndalova të telefonoj gjëgjajnë tim alto dhe tezën konin në Birmingham. Ju thash, do shikoni pamjet shumëtura në televizion nga Washington. U thonit gjithve, unë jam okej. Pasaj të thot rajsë, telefonova presidentin. Unë po këthejnë, tha i. Zotë presidentin, tha, shqëndro aty ku je, nuk mund vish këtu. Frank Miller, i besuar i im, drejtor për politikat e mbrojtis dhe kontrolit armëve, por inë dhe gjitur me mua. I thua i ati se nuk mund vish këtu. E di, tha, pas taj thot rajs, unë bëra diçka që nuk e kisha bërë dhe nuk dhe të bëja kur. Ngrita zërin me presidentin, me një ton urdhërues, aqë fortë sa mund të bëja dhe i tha, zotë presidentin, Ju nuk mund të këthejni këtu në Washington, është në nësull, a i nuk u përgjish. Dhe shërbimi sekret më ngriti mua fizikisht dhe më shtiju drejtë bunkerit. Idhja shumë i rruginët e këqëndra operacionale e emergjensave për presidentin, por nuk e maj mëndë se si shkua më tja të ditë. Personi parë që pash ishte zvëndës presidenti, i cili për fliste në telefon me presidentin. Pash dhe Norman Minetan, sekretari transportit, një shërbyës publiki një orë, kështë e qenë kongresmen, demokrat, me një distrikt, jo shumë largë në shtëpia ime, thotë Rajs, në Kalifornin. A i është një japonezo-amerikan, me një nga historit personalet manitshme të një familje që imbeti besnik e shëbas, pavarësish nga trajtimi poshtrues nga qeveri amerikane gjatë luftës dytë botrore. A i është e ullin në cepte në tavolinë në të gjatë, po gjërmon të numrat e avionve, nëse kishim i denë, sa avion ishin përplasur në godinat në New York. Kësisoj, Dhe tyra e parë ishtë të gjenim gjdo avion, të ulen tokë, sa më shpejt, të ishte e mundrë, ishte një konfunzion masiv. Ndërsa avion të ndryshëm, raportoheshën të gjdukur. Do me thënë, nuk në jebnin përgjigjen standarte, kur kontaktoheshën nga kontroli i trafikut e eror. Shumë avion dilin komunikim, pas të gjdukesh. Erdi një pikë që në thanë që një avion ishte nisur nga Madridi pa autorizim dhe që drejtuar për në shëba. Pas disa minut është në u tha, u ullin në Portugali por pas taj në thanë se ishte në ajrë dhe ishte drejtë New Yorkut, për më vonë në thanë se u këthyën Madrid. Avionet komercial ishën këthyën në armë dhe në duhet të dinim vendedhin e tyre dhe ishën 4.500 avion që ishën në apsirën në ajrore të shëbasat të ditë. Zëmëndës presidentet të të rajsë kishte kontaktuar me presidentin dhe e kishte pyëtër qëfar të bënim nëse një avion nuk identifikuaj. A duhet të agodistim? Presidenti Bush dhe Urdhrin, të cilin zëvëndës presidenti e transmitojnë Pentagon. 
nëse një avion nuk përgjigje i saksisht, trajtoheni si armë dhe goditeni. Ky që e një shikim të rithrues, presidenti Amerikan, kështë e marrë vendimin më të pa imaginushëm që një avion ushtarak Amerikan të godiste një avion komercial, duke vrarë pasajgjert pa faqshëm. Kjo ishte si një loj zgjedhje hapsoni, por nuk ishim zgjedhje tjetër të të rajs, në libër në sajtëri. Disi pasi u vurendi, normi të thanë se një avion që është dukur nga radarët dhe kontrolit trafikut. Ishte avioni United me numën në fëtë tre. Pas disa minuta është merri, ne menduam se e goditën. Zvëndës presidenti ishte në linjë me Pentagonin. Steve Hadley gjeti një kontakt të dytë me komandën qëndrore komtare ushtarake. Ju duhet adinin nëse goditët një avion civil. Pashdon të të thosht e presidenti, si nuk mund të adinin nëse gjuajtët një avion e civil. Mori një pafundësi që në të merë një mi përgjigje. Erdi, jo, forca aerore nuk goditi një avion civil. Më vonë e mësuam të të trajtë se pasajgjerët dhe ekuipajji fluturimit në të të tre e drejtuan vetë avionin në tokë, që terroristët të mos shkatroni një tërtes tjetër me shumë gjasa Capitol Hill ose ndoshta shtpin e barë. Shpiltrat e tyre trima shpëtuan qindra patriotë të tyre. Rajsi thotë se një vit më vonë u shkova të këshërbimi kujtesës në Pensilvenia për viktimat. Një nga familjet ishte afrikano-amerikane, një grupë motrash që më kujtuan të afrë mitë e mi. Vlaj tyre, Leroy Homer Jr. ishte syri tyre, kishte qënë bashk pilot në atë fluturim. Rajsi thotë se ju thash se doja që ato të adinin se vlaj tyre kishte shumë mundësi që kishte shpëtua rjetën time dhe të shumë të tjerve. Më një me shtator, thot, unë nuk ndjeva ndo një ndjenjë reziku personal. Më kanë pjetër shumë herë nësë o friksova, por nuk kanë pasur kohë që të dëfrej një mendim të tilë. Në të kundrë të hyra në një mënyrë dhe primi, ashtu si isha mësuar dhe si e kisha mësuar vetëm rrëth menagjimit krizëve. Jo shumë kohë, pasi shkova në bunker, më ndodhi diçka se duhet kontaktoni me rusët. Forësat u shtarake rusë dhe për në gjithë botën dhe shpesh të të rajsë, afer me forësë të tonë. Gjithmon ka egzistuar një shqecim gjatë luftës fëtot se ngritja e larmit për forësën amerikane do të ndishtë e forësat e bashkimit sovjetik të bërën të njëtin gjë duke kryuar kështu një spiralet rëzikshme e larmit. Ashtu si shdoli më vonë, Putin ishte përpjekur të flistën me presidentin i cili tashme ishte dikumit i sploridës dhe një vendodjet sigurt në Luizianë. Kërkovat flasë me Sergej Ivanov në telefon më doli Putin. Zotë presidenti, thash, thotë rajsë. Presidenti nuk është në gjendit të marë telefonatën të uaj, sepse ka lëvizur në një vendodhje tjetër sekrete, por dua t'ju bëjme dje se forësat amerikane po e ngrenë nivelin e alarmit. Ne edhim tashmë dhe kemi anulluar ushtërime tona dhe e ullëm alarmin poshtë në nivel, tha Putin. A ka ndo një gjë tjetër që mund bëjmë? Rajsë i shkruan e falenderova, dhe i për një qast në kokën time, mendimi kaloj mes se lufta e fëtot kishtë mbaruar realisht. Një përparësi tjetër, ishte të sigurojshim që botat adintës e shëba e ndë e funksionante. Unë mund të imaginoj e imajët që shikojshin në gjithë botën dhe pa qartësia që provokoj nga heshtja qeverisë amerikane. Me ndërtesat që binin në New York, me sulmin në Pentagon dhe Washington, ne kishim nevoj të dërgonim një mesaj të miqët dhe armitë amerikanë. Ne nuk kishim kapitaluar. Lidrëshipi unë ishte në këmë, thotë rajsë, dhe ne po funksionon. Steve Hadley i kërkoj departamentit shtetit të dërgon të me kabull të gjitha degët për të dhënë këto faktet të rëndësishme. Në retrospektiv, është e manichme se ne po funksiononin shumë mirë. Rajsë i thotë se kishim disa vështërsi. Mësuam se ekranet në bunker jepnin pamje nga dhoma e situatave ose kanale televizive, por jo në të njëtë nko. Ishte një qast, kur aty në bunker ishën aqë shumë njërës, sa nivelli oksigenit të ra, dhe kërkuam që personeli i panevojshëm të i këtë. Në orte para të të rajsi, në dështuam të komunikone me botën një ashtë, dhe me më shumë rëndësi, asë me vendin tonë. Kjo në pjesën më të madhe se presidenti ishte i ashtë. Nuk qenë Washington. Duk e parë pas të të rajsë, shikoj se deklarata e pare presidentit, të cilën e përgatitën Karen Hughes dhe Harry Flesher, nuk ishte shumë informuse dhe nuk jetë të siguri. Por asë kohë, asë kush nuk donë të asë shumë, asë më pak, se qëfar do të ndodhë të më pasë. Në analizën finale, 
në pojesën. Ishim të gjithë veteran të luftës sot. Isha mirë njësë që nuk mund dhe shkur të përdorja trajnimin tim në një mbjetes të një surmi bërthamor. Por sigurisht që kjo më dimoj të përbalesha me një njarje tjetër të pa imaginushme. Rajsi shkruan, ajo që kujtoj nga jo dit është një mjegu naj. Presidentin mëriti në bazën ushtarake Bergsdale, Luziana, dhe aty u siguruam se kishim komunikim të sigurt. U transferua pas tajnë në bazën aerore ushtarake në Nebraska dhe në patën një videokonferens me këshilën e sigurisë komtare në orëm tre pas ditë. Colin Powell ishte ende në ajrë, duke këthyrë nga Peruja, kështu që Rick Armitich përfajsoj departamentin e shtetit. Don Ramsell dhe George Tenet ja arritën të shkojnë në shtëpin e bardhë. Takimi që i shpet me presidentin që tha se kuj që një akt lufte dhe lufta ndaj terrorit është për parësia e re e kse administratë. Në atë qastë, thotë rajsë, detyra me rëndësishme ishte të mbronë në matë dheun nga surë me tjera dhe të mereshim me të plagosur. Viktimat New York dhe Washington do të menin dim në duer, por në u habitëm sa pak të plagosur kishtë. Surë me të ishin shumë shkatruese dhe shumica e viktimave nuk ishin pasur asë një shansë. Disa orë pas mledjes me presidentin, a im telefonoj. Unë po vija ty, tha, dhe nuk dua të digjoj asë një argument rrët kësaj. E dhja, thotë raj, se ishte pa dobi të thoja diçka më shumë. Presidenti unë në oborin një gorë shpisë bartë të rëthorës shtatë darkës, unë e sa drejti dhe a im pyëti, ku është lora. Ajo ishte të këdhome e urgjensave, ajo drejtua nga zyra ovale dhe pas taj me njëherë poshtë të shikon të zojnë e parë. Kërë këthyje, u bashkua me Karen Hughes, Ari Fleshën, me mua në dhomën e ti privatet në grënjës, diku aty të koridori zyrës o valën. Ju thamë rreteve televizive se presidentin të fliste për kombi në orën nëndë dhe një ekipi CBS-it ishte gati që të këthende zyrën o valën për transmitim televiziv. Mike Gerson kishte pregatitur fjalimin. Presidenti për mbande zi për viktimat dhe siguron të kombin se shëba në të qenë regullë, por në greshin pyetje, që farë të thoshtë të për terorizmin, Na duhe që të diskutonin politikat, mesajë i parë duhe ledzuar gjithkun si domos në qarqet e Al-Qaedës dhe nga ta që donit në dëmtonin. Deklarata të thoshtë të qartë se në du të t'i gjenim terroristët dhe do t'i silnim për para drecisht, por qështë e rëndësishme të të rajst se qëfar do të thoshim për shtetet sponsorizuse. Një nga problemet me terroristët se ata kanë pak mendje në sensin konvencional, jo si shtetet, ata nështë, nuk kanë teritor për të kurcenuar dhe nuk kanë asë sobrenitet për të umër. Ne mund të dërgoni një mesaj në i shteteve që pështestin terroristët. Shkuan në rajsë. Kështu thot, vendosëm që të fusënim shtetet sponsor në listë. Ne nuk të të bëjmë dare me disë terroristëve që bënë këto krime dhe atyre që i strejohen ata. Presidenti bërë një pauzë, thot rajsë dhe më shikoj nga mua. E pyta nëse ndjenë të thot këtë tani, apo jo? A i tha se e bëri, për më pyeti nëse mendoj e ndryshe. I tha i se mendoj se a i du të thosht e këtë në mesajnë e parë, sepse më vonë do të kishim humër ndikimin. Rajsi thot se unë konsultova me zvëzë presidentin qeni, telefonova Colin, Paul dhe Don Ramsvel, ju ledzova reshtin edhe atyre. Të gjithë që në dakord, dhe a i resht u bëjë një orë. Pasi presidenti drejtoj fjalimin e ti, në mbajtëm një tjetër më ledhje të këshidit sigurisë komtare, që duhet këtë maruar dhe thorë zëjet natës. Colin Powell që këtyre nga Peruja dhe ishte pranishëm vashë me drejtuarës të tjerë. Zdo drejtuarës dha një raport shkur të rinformuas dhe drejtori cia, Tenet, tha se a ishte i sigur se Al-Qaeda ishte pas kësaj, por do të prisë të dërë në mjes që të fliste përfundimisht. U abita shkur në rajtë se presidenti nuk duke i lodhëm, ishte i përkushtuar që të mban të gjdo gjithë të fokusuar aty ku në duhe. Vashdoj të thoshtë se duhet t'i ndëshkojmë ata që në sulmuan, kjo pa tjetër ishte problem për një dit tjetër, por unë kujtë të të rajtë se po mendoja se a i ishte absolutisht në kontrol dhe këta e të regoj qartë. Më herët më këshin thënë se shërbimi sekret nuk donë të që unë të shkojë në apartamentin tim në Watergate. Nuk dhja në një detaj dhe agentët do ma thoshim ditën tjetër. Dere atërë të të rajtë dojtë ishte më mirë për mua të që ndërën shtëpin e bardhë. Nuk i bura verë fare në diskutim urdhër të tyre dhe planifikone do të flejnë në zyrën time. Por presidenti, thotë rajs, me polites, moftoj të qëndroje në rezidencën e ti, kështu që i kërkova një stafirës time, lentit, të shkonte në apartamentin tim, të merë të të andresa për ditën tjetër. Nga jo ditë shkruan rajs, unë baje një valigjën zyrën time, 
për çdo rast që do të nevojitur. Basmëdhjes të Krillit Sigurisë Kombëtare, Steve dhe Andy Carl erdhën në zyrën time, unë isha e lodhur më dhimmin të gjitha kockat. Po skicconim detyrat për ditën tjetër. Për sëri shërbimi sekret hyri në zyrë. Shkot tek bunkeri, një avion tjetër po drejtohet nga shtëpia bardh. Ne kërcyem dhe me ngut shkuam drejt qendrës së operacioneve të emergjencës. Të evakuarit e parë që parë shish në Barne, qeni dhe spot qeni tjetër i presidentit. Pastaj pash vllajn e presidentit Niu, i cili që lloj që të ndodhi atë ditë në shtëpinë e bardh, ishte Maria Galvan, po nojnë se është pjesë bushme, pastaj vinde grua e presidentit Lora dhe presidentit. Lora ishte me këmishtin e natës, dhe ajo më tha se nuk ishte dhe në kontaktet dhe nuk shikonte. Presidenti ishte veshu për në krevat, me ti shirt dhe me të mbathra. Dori se ishte alarm fals, por me tonë solen, agenti shërbimin sekret tha, Zotë i president, i du të të flini këtu sonte. Ata këshim për nënifikuar që e të thinte në bunker, në një koltuk që hapi, por që nuk ishte hapur që nga viti një menën që në gjashdhjet. Presidenti pas i pa koltukun tha, Unë do të flej lartë, u këthyve dhe hipi shkallën. Laura, Qendë, Maria dhe unë, u hunë në reshtë pas ti. Steve dhe Anë, qeshën. Për mua ishte një qastë komik, asë kush nuk të të bësoj këtë situatë i përshpërit të stivit. Hipa shkallët lartë të një nga dhomat e gjumë i të rezidencës, hapa televizionin, ku po transmitohet qastë i sulmit. Disa herë reshtë, por në fakt asë që e pashfare, isha e lodhër, fjeta pakë, Nga ura 4.30 u zgjova, u vesha dhe zbrita në zyrën tim. Kur arrita në zyrë, kisha një mesaj nga Nikolas Burns, ambasadori në NATO. E telefonova dhe Nik më tha se aleatët e NATO-s do në të votonin një rezolut për artikullin 5. Një sul me armatosën kundër një vëndi, ose më shumë, në Europë ose Amerikën e veriut, duhet konsideruar një sul më kundër të gjithë. Unë u përlota dhe i thash se ne do të amirë pristin më të aksionë. Rajsi shkruan se si studente e gjatë e NATO-s, e dhja se kjo do t'ishtë e raparë që NATO invën konte klauzën e mbrojtis kolektive. Kur traktate i verjore Atlantik të meloj NATO në dystë të nëndën, artikulli 5 ishte pies e një debatin të madhë, sepse detyron të shëban të mbron të Evropën në një kotensionit madhë e ku prite një konflikt me bashkimin sovjetik. Tani, 10 vjetë mas rënës bashkimin sovjetik, alianca po shprede formën më të lartë të solidaritetit me ne. Rajsi thotë se unë u preka shumë, me ndova se vërtet është shumë hemir të keshmik, ndërka ko koha ecte, aleatë të ndjenë të qetsuar, që ne nuk i kishim përfshirë plësisht të reagimi unë nda njëmet shtatorit. Unë jam abitur shpert, shpesh se në një farë mënyre, ne humëm një mundësi që të bënim që artikulli 5 të kishte një kuptim për aleancën. Ishte pjesë pra nga libri ri i kondolesë Rajsë në Hire Honor, të cilin e ju dhe të gjeni në gazetën e përjash me fokus që delë gjithë do ditë shtun. Edhe unë propozot të arës. Po mirë të arës. Po si bukërish. Ka fort, po si. Për lute. Partia ime më arreston. E, po po partia të nëndë të arreston. Se kërë më fajt. Edhe unë propozot të arës. Po mirë të arës. Po si bukërish. Ka fort, po si. Për lute. Partia ime më arreston. E, po po partia të nëndë të arreston. Se kërë më fajt. E dhe parë do hapë. Edhe i qak të dërë. Më kanë rahur sa më bindet fikët. Edhe aji që më kanë rahur është këtu. Se që e? Me di bushati. Më kanë rahur sa se ishte të mashku i fortë, sportistë, fotbolistë, njori, dinamos, sa më bindet fikët. Dhe aji e din të mirë një shtërinë e ti, kështë ishte në atë kohë kryetarë, nën kryetarë i degës e brëndëshme të lushinës. Ramiza Lija. Hipokrit në servil. Plak e agenturës. Shënimet ishë më të ngrira, sepse vjen këtu dhe shënimet me kërkonë të ashi zëri popullit. Sigurisht do shkruash me shumë kujdes. Spunja më keqe në politikë. Me me shërë ishte një terrorist. Enver Hoxha. Antikomtar. Ne me zbërnë që të bira, ju i marxisë. Ka jo është vajza, ju ka një ndur në malë dhe është rritullë në shpinë e fëmive në shkodër. Këtu? Nëmër hoqë është një jeni qërë i stalinizmit. Pranimi partive të tjera do të të dërzosht qelësat për shtetit popullor. Edhe kanë dejtë mrena i zëtë e katërorëve tëri dhëtë e dy fëmi. Dytë fëmi të kanë qenë dy binjak, që në në vetë 
Mbeti pas një fmi, dy lule që edhe sot më bjen të qaj, kur i kujtoj ata dy fmi si dy engjë i të shtrim të ftofën. Babadarët e tyre nuk i vram sot. Ti kemi vra gjatë 20 vjetëve që i kanë shkuar, 25 vjetëve. Edhe unë propozot të arës. Po mirë, dhe këtë. Po si bukërish. Dhe mërë, po si. Dhe lute. Partia kemi më arreston. E, po po partia të tëndë të arreston se kemi më fajtë. Në shënimet e datës 7-7-or 1913, kur kishtë mëritur në vlorë, Fisniku, politikani dhe intelektuali britanik, Obri, shkruante. Pata ndjesin se shdo gjëvare nga Ismail Qemali, por a i ishte i plakur dhe i nga dal. A i kujton të se koa punon të për të, por ajo punon të kundër ti. A i ishte i sigur të vetëm në vlorë dhe në jukë, por nëse nuk bënde të diçka për të fituar besimin e veriut, e sati do të qante në rrugën e ti, dhe kjo do të të thoshte së pari një pjestimi Shqipëris, pas ta i shpejt apo më dhon, me vdekjen e satit, do të thoshte një luft e Europiane. Hobri Herbert, pas takimit të dytë brënda ditës me Ismail Qemalin shënon. Ishte kryuar një kriz qeveritare, e sat pasha Ministri Brëndshëm, me telegram kishte njoftuar dore heqen e pakthyeshme, A janë koj që se lia e qeveris nuk ishte zhvendosur në durës, se nuk ishte thirur një asamble e përgjithshme dhe nuk ishte bërë rindërtimi qeveris. Me fjalë të tjera, e sat pasha kishte refuzuar të bindej. Tirani nga tirana donë të qeveri në durës, ku a i kishte më shumë pushtet për të diktuar vullnetin e vetë. Vetë e satë pash të optani, në një letër drejtuar më fit bej Libohovës më 13 maj 13, kishtë të shkryuar. Mësë pari duhet të shpjegoj se pse pranova që ti them këshilit me u përbartu në durës. Për këtë më më afton me ju vumë për parasysh, se këte i ka vise që asë nuk e din se ka kun një qeveri shqiptare, e se po të lejnë kështu, shumë pun të këshia mund të lejnë. Kështu janë krejt malësit të tiranës, Krujës, Lejës, Krahinat e Mirditës, Matës, Lumës, e kështu Dibra dhe ndoshta malësia e Lbasanit. Fjallët e Herbertit, Tirani i Tiranës, i përdor të më vonë dhe Avni Rusnemi, kur i duaj ti referoj personit të esat pash të optanit. Herbert nuk e ka fsheur antipatin për esat pash të optanin. A i përmend se gjatë uthimit në Lbasan, ku është takuar me aqif pashën, Ka dëgjuar fjalë se e sati kishtë e marë shumë të mëdha parash nga sërbët dhe po kryonte me shpeci partin e belerve. Por një kosisht, përmend dhe fjalët e dëgjuar nga dervishima se qeveria e Ismail Qemalit ishte e malkuar. Qortu është të rep të Ismail Qemalit e të qeverisës të ti kanë qënë edhe mitat frashri, fa ikonica e personalitetet të tjera. Në Tiran Herbert kishtë bujtër në shtëpin e Abdi Bejt Optanit. Gjatë një dreke, a i ka biseduar me satë pashën që i ka lënë për shtypjen e njeri u të ndrojtur, por shumë lakmitar për pushtet. Përveç tri kërkesave që u përmende në telegramin dërguar qeverisë së vlorës, e satë kërkonte të mos u jepeshin koncension e fuqive të huaja nga një qeverie përkoshme dhe të anulloheshin koncensionet e dhe nga qeveria Ismail Qemalit. Del qartë, që që është në hapat e partë të shtetit shqiptarë, a filluar në deshja se kush do të shti në dorë, sa më shumë nga pasurit e vëndit. Kështu ka ndodhur edhe pas vendosje së regjimit komunistë, me njëherë pas luftës së dytë botërore. Kjo ka ndodhur edhe pas rënjës komunizmit në fidim të viteve në mdjetë. Politikanët shqiptarë, ndoshta nuk e kanë përgjë, pas mësuar më parë në për libra, nuk e kanë ditur, por gjithësësi kanë djekur në praktik filozofin e taleranit famshëm të Francës të Napoleonit për pushtetin. A i në diqë të regullin, para se gjithash të mos jesh i varfër. Pushteti, pra të kishtë një qmim shumë të madhë, sepse vetën pushtetit të sjellë para. Ky është funksioni kërësor i pushtetit. Sigurisht, përveç kësaj, a i të kryon dhe ndjesin e këndshme 
se je rrethuar me ndere, me fuqi, por kjo është e dorës dytë. Nga shënimet e Herbert, del se a i kishtë kryuar për shtypjen se Esati, mbështetej fort nga Serbia dhe Greqia. Herbert na jep një dialog të vrasht me Esatin, ku toptani sulmonë rëndë Ismail Qemalin, duke i quetur edhe vjedhës. Esati të regohet i dhnak se ati i është shkaktuar një dëmi math nga thashe themet se synon të bëhet prinsë i Shqipëris. Herbert i replikon edhe më i dhnushëm duke thëndë se për Esatin janë dëgjuar gjëra edhe më të këshia. Për këthuesi është ndjerë në vështirësi, por Herbert ka ngullur këmbë që të përkëthejnë fjallët e ti. Planet të uaja mua më duken se synojnë të shtojnë trupullirat dhe të luet loja e Greqis ose e Serbis, të cilat duan të paracesin para Europës si një popull të pa qytetëruar dhe të përqarë. Në librin e Bajram Gjafës është paracitur qartë se qeveria e vlorës undosht që në fillim duke pasur një ndeshje me grupimet të tjera të politikësh që hikeshën si qeveri lokale. Se fakti kisht në vlorë ishte ngritur një qeveri, por jo një shtet e pushtet real për Shqiprin. Shkruet se u kryuan dy rruma, ajo rreth Ismail Qemalit dhe rruma rreth Esat Toptanit, se pse këta të dy ishin figurat qëndrore që spikasin në fushat në politike, dy polet njërzore, brënda të cilave fillon dhe mbaron që është e shqiptare. Mbi këtët dukuri, ndikuese në historinë shqiptare, janë shprejor dhe të tjerë, se Fivla Masi ka shkruar se patriotët dhe nacionalistët e kohës ishin entuziast në kulm të gatshëm për shdo sakrific për të ambrojtër shtetin e ri nga armit e jashtëm dhe të brendshëm. Por këta, mjerisht, nuk e njënin vendin, as edhe njëri tjetërin. Karakteret, mendësit dhe botkuptimet e tyre, shumë herë nuk pajtoheshin. Në base këta, përveç disa krahinave të jugët, nuk kanë patur një ndikim në masa për të paracitur se një forcë pozitive, duhe të grumbulloheshin rrethis me ilqe malit, me gjithë metat që kishtë e ky, sepse ishte personi më i përshtatëshëm në dërra të rethana për të formuar një front të përbashkët që do t'i vinë dhe gardë ambicjere të esat pashës me shokë. E qëren bej vlora kër shkruan për t'i parët e politikanëve shqiptarë, bën krasim mi disë mëfit bej Lipohovës, të cilin e cilëson si bej shumë të shkolluar dhe esat pashë të pëtanit që i quen i një rand t'i plotë. Por pëhon, duhet të theksoj se ishim të bindur që esati me gjithë të metat e gabimet e ti, vazhdon të të ishte njeri u i vetëm që mund të drejton të disi me siguri a nje në shtetit shqiptar për mes talazeve të viteve të para të pavarsis. Pra, përfajsuesi i aristokracis agrare, intelektual i spikatur nga dera e vlorajve, nuk kontrolohet dhe rrëth kushëririt të ti, por shite tek e satë pasha njeri unë që i duhet më shumë shtetit shqiptar. Të dy këta burat penës, se fiu dhe qëremi, kanë bërë analiza mjaftë objektive për zhvillimet e kohës dhe kanë zirë në duke si bëheshin e pse bëheshin darjet e grumbullimet rreth Ismail Qemalit dhe e satë pashës. Ndarja në dy kampe nuk u prish më që shatërë, edhe pse janë ndruar protagonistë dhe njareve, edhe pse kanë dodër në dërthurje të reja interesësh. Mbas Kongresit të Lushnjës, Noli, gradualisht, u bëzëri i jugorve të pakënaqur, të cilët jo vetëm e vuanin mungesën e ndikimit të tyre në Tiran, por gjithë një e më shumë nuk doronin që belerët vazhdonin të mbjetonin në qeveri edhe në administrat. Këta jugor të ramatosur, me atë që besonin se ishte një përvoj ekonomike, politike dhe kulturore superiore, e ndjenin se e kishin hak të ishin sunduesit e Shqipëri së re. Profesorin nga Kanadaja, që ka shkruar këto fjalë, ka dashur t'ju bëj qefin këshiltarve të ti shkencor në listo e në verisë Shqiptar dhe ka shtuar. Kjo nuk do të thotë se Noli kishte pikpamje lokaliste, por e vërteta është se Noli përfajson të në politikën Shqiptare të tila pikpamje. Këte provon dhe një tekst Nolian, ku bëhet profili Shqiptarve si pas krahinave, 
dhe lijet kuptohet qartë se më të prerë për të komanduar e drejtuar janë ju gorë. Në kone komunizmit, një tekst ka qarkulluar si trak. Për të pare kam të gjuar kur në redzon të me qef një sekretari pari Komitetit Partist në Pogradec, një trujes ku pinim një kafe në vitët të djetë. Qush në vitën 1903, në kalendari komtar, ka qenë bëtuar një shkrim humoristik imitat frashit, i tituluar Si a hithte Toska Gegës. Gjatë 4 viteve të shturjes masonot demokratike 20-24, në le u shfajt si organizatori kresor, i forcave për parimtare të jugut, rështuar kundrë zogodit. Gjatë luftës e dytë botrore, u bë një rështimi ri forcas, si pas ndarjes komunist-nacionalist, dhe mi dysë këtyre e bashkëpunëtorve me pushtuasit e huajt. Në disa aspekte këto ndarje mbanë në gjurëmën e ndarjes para rendëse, mi disë qemalistve dhe esadistve, mi disë nolistve dhe zogistve, mi desë independentistve dhe proteksionistve. Përfajsues e pasues të vijes, që në vëdhimim të viteve 20, kërkonin me ngulm protektoratin italian bë Shqiprin dhe ishën të gacmin të luanin rolin e bashkëmuntorit me pushtesin e huaj. Ministri Franceska në Rom i dërgoj nga vartësit e ti në Shqipri një relacion ku thuaj. Popullësia në mënyrë të veçant ajo katolike ishte e lajmëruar të mos bënda asë një qëndres. Krajinat katolike, Mirdita, Dugajgjini dhe Marcie Madhe ja refuzuan ndimën e tyre qeveris në agoni. Po ashtu, krerët e ushtris dhe të gjandarmëris braktisën trupat që endeshin posht e lartë pa ditur qfarë qëndrimi duen bajtur. Dhe kjo nuk ishte një rasësi për një vejim politik. Robert Austin e përshkruan veprimtarin që bëjë nga ora e maleve në shkodrë në nëndretimin e Luigi Gurakuqit si bastionin e veprimtarist antizogiste. Si kurse shqiptarët ortodoks të jugut, pakica katolike e veriut, me ndonte se nga pikpamja ekonomike, politike e kulturore, shkodra ishte pjesa me zhvilluar e vendit dhe meriton të kështu një zë më të fort në qeverisje. Më të shprejur frymën e kërimit të një lidhjet kryshter e gjejmë në një letër që gazetari Jorgi Meksi i gazetës Demokracia të Gjirokastrës i dërgon të redaksisë gazetës Ora e Maleve në Shkodrë në bas një artikulli të bëtuar. Në letërin e Meksi të shkruaj, është hera e parë që Shkodra në shtyp të regon interes për bashkë fshatarët në Shqiprin e Jugut, kënder i përket orës e Maleve. Ajo është ngritur në lartësi të shquar, ka përqafuar qështjen e gjithë kristianismin në Shqipëri, urojmë që të vazhdojmë. Dhe pas i propozon formimin e lidhjes për mbrojtjen e interesave të kryshtera në Shqipëri, vazhdojmë. Ekspedita kundër himarës nuk që ekspedit kundër privilegjeve, por ekspedit e muslimanve kundër të kryshterve. Muslimanet bën himar, atër që bën kundër të kryshterve të mirditës para të revitesh në njës të njitin. Atër kam që në Tiran, dhe me një letër drejtuar bumqit, protestova kundër agresionit muslimanë në mërditën e kryshter, e thonja se shqiptar të jugut janë solidar me ata të veriut. E tani, simpatia në drejtim tjetër, u formoft një shpirt i kryshter shqiptar e një ndërgjegje kolektive për barë rezikut muslimanë. Dihet që në historinë e gjatë të njërzimit ka patur rastet të kryerjes të krimeve ndaj ti, ndaj njërzimit. Pra letë të pranojmë, teorikisht, se dhe në rastin tonë konkret kemi të bëjmë me krim. Pra, Safet Gjulali, Khalid Qamata, Blerim Qela, Buja Rama, Sokol Mulosmani dhe Kreshnik Lusha kanë kryer krime. Pjotje parë që të vjenë në mend është kuri kanë kryer krimet. Të gjithë, madje edhe prokurorët e din se bëhet fjalë për vitin e të mershëm në të vjetë të shtatë. Por ndërkohë dhjet gjithashtu, edhe se kushe kur disi, minën anti-shqiptare që shpërthejo atë vit. Në fillim revoltat qenë paqësore e shumë shpejt u shëndruan në tarmatosura, prej të cilave e pësuan qytetarët dhe ish pozita e atë heshme. Si do mos sot, dihet mirë, se që pun mund të kishin humësit e parave, me qjelin, me automjetet, me institucionet dhe godinat. Nëse kjo qytetar ka humur shumë para dhe revoltohet e proteston kundër qeveris, të gjithë do të justifikonin. Për askush në bot, nuk e kupton dot, se që lidhje mund të kish me fitim kërgjaliu në gjalitës, 
kjo tabel e postës me delvin. Me gjitha të le të shohim më tej, thamje që ndoshta shumë kush mund t'i këtë parë, por që ndoshta dhe jo. Për shëmbull, kemi vënë rreth e ekskluzivitetin e filmimit të njëgjarje dhe kishin të dhëtë greke. Ose në saran, për shëmbull, pushtuesit e bazës ushtarake flisnin dhe dhe që shojmë sot të fiksuar në shirit, pretem dohet nga prokuria që protagonist të kemë qënë gjasht të akuzuarit tanë. Le të shohim më tej. Për shumë bëllja si trajtohet nga të revoltuarit e fajdeve, një oficeri pa armatosur i gardës e republikës, i cili nuk mund të jetë gjithë jetër, si që shihet, për vetë se një viktim e vulgut të dogmatizuar dhe të manipuluar nga pseudo shpëtimtarët e komiteteve. Ky natyrisht, që është një moment i zakonshëm i atyre ditve të mbushura me krisma, armë, vrasje makabre, shmënduri dhe simbole serbe. Kjo loj skene, si që shikmi, është tepër më e egzageruar në spitalin e Sarandi. Ky person është një refugjat që duke u këthyrë nga Greqia në vënd të përfundojnë në kukës për të dhenë familjes si pimi me emigracionit, përfundonë në spitalit të tëruar në mënyrë që njërzore, nga të revoltuarit e firmave piramidale që në Sarand administroeshin nga ushtaraku i liruar Gjevat Koqia. Personi pra në ti është një polis nga vlora i viktimizuar po ashtu të cilin do të ashojim për sëri më vonë. Gjithësësi, kuj që shumë më me fat se sa kolegu i ti ushtarak oficeri Gjergj Mehmeti i cili u do gjigjallë. Le të qëndrojmë pak me njërin prej eksponent dhe më në zë të jugut Gjevat Koqia, kryetari Komitetit të Shpëtimit 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 të është pasë gjithë dhe pakoshme që të revërtuat më fëllonë në kërkës atë atëtia dhe të shkojnë shkakim dhe pakoshme të tia. O qyrjës prejtërës të rritën, prejtë në sinjëdrosi stignomitu, në fjasi që vetë si teknokraton, në djegjerisi brojëve e glojë. Kemi eskorte në komiteteve të jugut gjatë mbledhjes të tyre në Tepelen. Gjevat Koqia, Agim Gozhita, Arbërqilimi e të tjerë, të gjitha ta që uvun në kryet e revoltave të armatosura, si të shikët dhe si të shpranohet nga veta ta, pasoja të këtyre komiteteve ran në bikurizin e të gjithë shqiptarve. Se sa qytetar, demokrat, faqësor dhe antidiktatorial ishin këto revolta dhe komitete mund të shohim të simbolizuar në këto sekuenca të shkurtra filmike. Këtë polis të torturuar, Gjevat Koqia e ka ndzirë para publikut për të bërë deklarata të ndryshme, me siguri kunder që qenve dhe diktaturës së sali berishës. Në vlorë zhvillimet ishin më të vrutshme. Albert Shyti dhe Luiza Hoxha në kryet të turmave që kërkonin para të humbura në firmat piramidale. Këto mitinje dhe revolta, kër e freni ishin simboli serbi të regishtave, greqishtja dhe sharjet, u bënë shumë shvejt turpi kombëtar. Ndërsa këtu, janë ambjentet dhe gravistë të uristë të studentët vlorës, grevë të cilën si që fa e provokoj një agent i shikut. Për këta arsye, të revoltuarit faqësor nga humbja e parave në firma, protestuan në mënyrë faqësore. Dhe ja të shohim pasojat. Për fatë të keqë, në në djetë e shtata dhe precedenti i saj si një humnejrë fatale përpiju jetët e mira shqiptarve. Kjo në gjanë sepse asë një herë nuk bëm atë që duke i bërë për kundrave. Në gjarjet u zhvilluan ashtu si të që më keqë e më për ne shqiptarët. Për ne të gjithë edhe për ata që se kuptuan atë herë. E gjithë kjo sa thamë lidhur me luftën e qudishme të në në djetë e shtatës, 
është vetëm një grim të vogël. Ndoshta do të duhe me ndekoh për të zbardhur backgroundin politik, ekonomika, gjenturor, mafioz e aventuresk të ati viti.